വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക് ലെയർ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന സെമിസ്റ്റർ ഫൈവിൽ ബി ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്ന ഒരു പേപ്പറുണ്ട് ആ ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു പോയമുണ്ട് പോയത്തിന് പോയം എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ അത് ആദ്യത്തെ ഒരു പോയമുണ്ട് ഹാർപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ ഹെൻറി ഡെറോസിയോ അപ്പം ഈ ഒരു പോയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലൈൻ ബൈ ലൈൻ സമ്മറി നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളുടെ സമയം ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഓരോ സെക്കൻഡും ഫ്രഷ്യസ് ആക്കി എടുത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഓതറിനെ കുറിച്ചൊരു ഷോർട്ട് ഇൻട്രോ കൊടുക്കാം ഹെൻറി ലൂയിസ് ഡെറോസിയോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ആ ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ജനിച്ച വർഷം മരിച്ച വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓതറ് ജീവിച്ചത് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ റൈറ്ററാണ് അമ്മ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് പക്ഷേ അച്ഛൻ ഒരു പോർച്ചുഗീസുകാരൻ അപ്പം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പുള്ളിക്കാരനെ കണക്കാക്കപ്പെട്ടത് പുള്ളിക്കാരനാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ റാഡിക്കൽ തിങ്കറായിരുന്നു ഒരു എജ്യൂക്കേറ്ററായിരുന്നു പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ബംഗാളിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോയംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് ജാങ്കര പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പോയം എല്ലാം നല്ലൊരു ലാൻഡ്മാർക്ക് കാഴ്ച കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രി ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രിയിൽ പുള്ളിക്കാരനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ബയറിനും സ്കോട്ടും ഷെല്ലിയും കീറ്റ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സോണറ്റും ഷോർട്ട് ലിറിക് പോയംസൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ എപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഡെത്ത് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്നാണ് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി ഇരുപത്തിനാമത് വയസ്സിൽ തന്നെ പോയി ഇത്രമാത്രമാണ് ഇൻട്രോ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു സമ്മർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വായിച്ച മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് നേരെ പോയതിലോട്ട് പോകാം പോയതിന് ചെറിയൊരു ഇൻട്രോ എടുക്കാം മുമ്പേ നമ്മൾ ഓതറിനെ കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോയതിന് കൊടുക്കാം ദ ഹാഫ് ബ്രിട്ടീഷ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഹാഫ് ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലേ ഡെറോസി യു ലവ് ഇന്ത്യ ഡീപ്ലി ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഡി ഇന്ത്യ വുഡ് റീ ഗൈൻ ഇൻസ് പാസ് ഗ്ലോറി അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അമ്മ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് സോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ പഴയ ഒരു പാസ് ഗ്ലോറി പോയട്രിയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ദിസ് ഈസ് ദ തീം ഓഫ് ദി പോയം ദ ഹാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പോയ പഴയ ഒരു ഗ്ലോറി തിരിച്ച് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്ലോറിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു പോയത് അത് സംസാരിക്കുന്നത് പോയം മോ മോൺസ് ഇന്ത്യാസ് ലോൺസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ടു ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് ഹോം ഇറ്റ് വുഡ് റീ ഗൈൻ ഇൻസ് പ്ലാസ്റ്റ് ഗ്ലോറി അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിയിലിരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു റൂളി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ അതെല്ലാം റീ ഗെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുമോ അതിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ഒരു തിളക്കം എല്ലാം റീ ഗെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുമോ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്ലോറിയസ് പോയിസ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഇതൊരു വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോക്കി നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഹാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ദേ ഇതാണ് ടോമിൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന സംഭവം ഇല്ല ഇതാണ് ഹാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഹാർപ്പ് എന്തിനെ സിമ്പിളാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോറിയസ് പോയിസ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻറ്റ് വേൾഡ് നല്ല അടിപൊളി പോയിറ്റ്സ് നല്ല ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ട് പോയം ചെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോയിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ പഴയ ഒരു ഇന്ത്യ ഇല്ലേ അവിടുത്തെ ഇനി നമുക്ക് പോയിന്റിന് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ സമ്മറി നോക്കാം Why hands thou lonely own you with third bow? Unstrung forever must thou there remain. Thy music once was sweet, who hears it now? Why thou the breeze sing over thee in vain? Silence hath bound thee with her fatal chain, neglected, mute and desolate art thou, like ruined monument on desert plain. From ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഏഴ് ലൈൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ
എങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല മസ്റ്റ് യു റിമെയിൻ ദെയർ ഫോർ എവർ വിത്തൗട്ട് ബീൻ പ്ലേഡ് മ്യൂസിഷ്യൻ നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുവോ അവസാനം വരെ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ പോലും നിന്നെ എടുത്ത് പ്ലേ ചെയ്യാതെ കാരണം ഹാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് യുവർ മ്യൂസിക് വിച്ച് വാ സ്വീറ്റ് വാൺസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ ബൈ എനി വൺ അപ്പം നിൻ്റെ മ്യൂസിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ നിന്നെ ആരും ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം അത് കേൾക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് ദ പ്രീസ് ബ്ലൂസ് യു പെർ ഹാപ്സ് യു മേക്ക് സോങ് അപ്പോൺ യു ബട്ട് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി സോങ് ബിക്കോസ് സൈലൻസ് യുവർ എനിമി ഹാസ് ബൗൺ യു ഫേമിലി വിത്ത് എ ഡേറ്റ്ലി ക്ലെയിം അപ്പം കാറ്റൊക്കെ നിന്നെ തഴുകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നീ ആ ഒരു കാറ്റിനനുസരിച്ച് പാടുന്നില്ല നിൻ്റെ എനിമീസ് എനിമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിളിനെയാണ് പറയുന്നത് അവർ നിന്നെ ഡെറ്റ്ലി ക്ലെയിം ഒക്കെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുവാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെവൻ ലൈൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓ മെനി എ ഹാൻഡ് മോർ വേർത്തി ദ ഫോ ദാൻ മൈ വൺസ് തൈ ഹാർമോണിയസ് ക്രോഡ്സ് ടു സ്വീറ്റ്നെസ് ഗെയിം and many air had for them did fame at went of flowers still blooming on the mistrel's grave those hands are cold but it thy notes divine may be mortal wakens once again harp of my country let me strike the strain pam ee oru naal line poet endha parnirkana nokka many poets worthier than me had played upon you in old days and made sweet song pare kalath alengil idile mumb old days lekke enne kaanilum nalla attipoli aayittulla worthier aayittulla poets ekka vanna ninne ingane vaichu nalla sweet aayittulla songs ekka produce cheyidu they have become famous by those songs which are still fresh like new born flowers അന്ന് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു സോങ്സും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സമയത്തും പുതിയ ഇന്നുണ്ടായ ഒരു പൂവിൻ്റെ അത്ര ഫ്രഷസ് ഫ്രഷ്നസോടുകൂടി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദോസ് പോയിൻസ് ആർ നൗ കോൾഡ് അവരുടെ ആ ഒരു കൈ തണുത്ത് മരിച്ചു എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല മരിച്ചു പോയി മരിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡി ഫുള്ളും തണുത്ത് മരവിച്ചു പോകുന്നത് ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇഫ് അനദർ ഹ്യൂമൻ ബീൻ ലൈക്ക് മീ ഹാസ് ദി ആർട്ട് ആൻഡ് സ്കിൽ ടു പ്ലേ അപ്പോൺ യു സ്ട്രിങ് and reawaken your heavenly song choose me to do that great work ippam ee ore samayathu ninde or heavenly music veendu thirichu kondittan aarkengilum pattumengil aa or avasaram nee enikku thannode ennaanu nammade aa or poet choikkunna appo ithra maathramana poem appo ningalku poem manasilai norkunu endengil doubt unda comment cheyina question answer namukku discuss cheyam channel subscribe to our share cheya appo adutha video veendu kaanam baaki ella sambhavam nammal upload cheyittunda poi nokka ta